Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bir Akdeniz kıyı bitkisi olan meyan ya da Glycir riza glabra bir metreye kadar uzayabilen, toprağın azot seviyesini düzenleyen baklagiller ailesinden çok yıllık bir bitkidir. Denize yakın kumul arazilerde yetişen meyanın yenebilen kökünden tatlandırıcı yani çay şekerinden 50 kat daha tatlı olan sakkaroz üretilebilir veya bu kök susuzluğu giderici çay veya şerbet olarak tüketilebilir. Meyan kökü insanlık tarihi boyunca pek çok farklı hastalığı iyileştirmek için kullanılmasının yanı sıra tadı acı olan ilaçların tatlandırılmasına da kullanılmıştır. Büyük İskender'in çiğnemekten hoşlandığı meyan kökünü ona Mısırlılar öğretmiş. Köklerinin çiğnenmesinin diş sağlığı için faydalı olduğunu söyleyenler de var ama diş sağlığı için hiç faydalı olmayan kola ve sigaranın yapımında da kullanılıyor. Tutankamon'un mezarından çıkarılan bitkiler arasında meyan kökü de bulunmuştur. Napolyon da afrodizyak olarak kullandığı meyan köküne pek düşkünmüş. Krallar ve imparatorların kendisine bu kadar düşkün olduğu düşünülürse meyan kökünün liderlikle ilgili doğrudan bir bağlantısı olduğu da düşünülebilir. Meyan kökü bronşite iyi geldiği için genellikle öksürük şuplarının yapımında kullanılır. Bitkinin kökü yalnızca sonbaharda bitki 3 ya da 4 yaşındayken toplanır ve daha sonra kullanılmak üzere kurutulur. Oldukça lifli olan kökü aşırı tüketildiğinde ödem, kalp krizi ve yüksek tansiyonu yol açabilir. Sizde de baş ağrısı ve sersemlik yaratıyorsa uzak durmanızda fayda var. Bitkinin yapraklarından da Moğolistan'da bir tür çay yapılmaktaymış. Kökünden elde edilen özün, biranın ve yangın söndürücülerin köpürmesi için kullanılması da oldukça ilginç. Eğer bahçenizde yetiştirmek isterseniz meyan tohumdan üretilebiliyor. Meyana aynı zamanda tatlı meyan da deniyor. Onu acı meyan yani sofora ya da sarı meyan yani hermopsis turkika ile karıştırmamalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.